Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem zu Haken labert mal wieder. Und ähm, ja, ist ja schon ein bisschen länger her. Jedoch äh, möchte ich mal meinen Senf zu Sony Online Entertainment abgeben. Eventuell gibt es hier ein paar Fanboys, die das eventuell hören, aber ich finde diesen Saftverein äh, sowas von schrecklich, was die einfach mal mit ihren Spielen anmachen, beziehungsweise so auf äh, ihre User scheißt. Ähm, ist glaube ich schlimmer als, in, als irgendein anderer Betreiber von Free-to-Play-Games. Ja, wenn wir uns da mal einfach Visadri Online angucken, dieses in Anführungsstrichen Hardcore MMORPG. Ähm, es war einfach kein Hardcore MMORPG, es war einfach mal ein MMORPG ohne, ohne Rack ja, von HP Humana in Dungeon. Und dass es ja, eine gewisse Chance gab, beim Ableben den Charakter zu verlieren. Ja, wow, wow, es war in der Hinsicht auch recht langweilig, denn wir hatten ja auch ein paar <lacht> Movies dazu gemacht gehabt, also meine Leute im Teamspeak und ich. Und da könnt ihr ja nochmal unten gucken, wie wir da Visadri Online spielen. Ansonsten ist wirklich, was kommt noch weg? Free Wings, ja, ein sehr kinderfreundliches Game wo ich auch in den Kommentaren gelesen habe, dass am Anfang, wo es rauskam, sehr viel Content nachgespült wurde, jedoch dass äh, seit boah, sehr guten Zeitraum doch mal äh, ja, gar nichts rauskam und ähm, Sony Online Entertainment begründet das einfach, warum sie es abschalten, weil doch die Zielgruppe, die das früher gespielt haben, äh, jetzt größer geworden sind. Ja, das ist Wahnsinn. Vielleicht sollte man mal Promotion machen für irgendein Spiel. Ich glaube Free Williams war mal ein bisschen äh, Promotion im deutschen Fernsehen. Aber ansonsten fehlt es vorne und hinten ja überhaupt an Werbung, dass Leute überhaupt an diese Spiele rangeführt werden. Wo ich aber leider ähm, ja, wo ich eigentlich doch ein bisschen traurig bin darüber, wie Sony, äh, Sony, Sony, Sony Online Entertainment ähm, mit den Leuten umgeht, ist genau bei diesem Spiel. Vanguard ja, ähm, ich habe das damals gekauft gehabt. Ich weiß, wann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es eben rauskam. Ja, sehr ähm, ja, Hardware-fressend das Spiel damals, so wie äh, EverQuest 2. Und ja, da gab es noch eben das monatliche Abonnement bei Sony, was auch recht happig war. Ich glaube, die äh, gehen immer um die 13, 14, 15 Euro pro Monat, finde ich ein bisschen. Ja, ein bisschen teuer jetzt auch in dem Zeitpunkt, äh, wo eben viele Spiele Free-to-Play wären. Ähm, äh, die haben dann an der Weile entdeckt gehabt, scheiße, ja, wir haben zu wenig Spieler. Was bei Sony ja nicht unbedingt schwer ist äh, zu erraten, dass die eben wenig Spieler haben. Dann haben sie es ja äh, Free-to-Play gemacht, dieses Spiel. Ich zeig's mal lieber ein bisschen äh, in, in die Kamera, ohne dass es blendet. Ähm, haben das free to play gemacht, ja, mit einem Premium-User-Gedöns, äh, ja, denn jeder Free-User durfte keine blauen Items anziehen oder beziehungsweise äh, seltene Items, ja, sie durften selber keine Gilde erstellen, sie durften, glaube ich, auch irgendeinen Chat nicht benutzen und sonst irgendwas und dann sollte man nämlich für das, äh, für das Spiel Vanguard auch ordentlich, glaube ich, 13, 14 Euro kann sein, dass ich da jetzt ein bisschen falsch liege mit der Euroanzahl. Aber sollte man dafür berappen, damit man in einem Free-to-Play-Game ja, seltene Items tragen kann. Also äh, es gibt viele Free-to-Play-Games, die einfach mal total beschissen sind, eventuell einen unfairen Shop haben, ja, aber man kommt dann mindestens auch mal so an seltene Items, was in diesem Fall, ja, man kam an die seltene Items, aber... Man konnte sie eben nur betrachten und selbst nicht anziehen, ähm, wo ich mir denke, wer sitzt da oben bei Sony und entwickelt so einen Scheiß? Oder wer hat diese, diese Idee des Konzeptes, ja, so Müll rauszubringen? Das, äh, keine Ahnung, das wäre wie, wir machen bei Fliff, ähm, ja, jeder, der nicht 50 Euro pro Monat zahlt, kriegt kein Pad, was das Item aufhebt, oder? Oder darf seine Waffe nicht abben, wer nicht 15 Euro im Monat bezahlt? Also, wer sitzt da oben? Kriegen die das überhaupt mit? Ja, das Kuriose war ja auch noch, es sollte für Vanguard ein, ja, noch 
Zusatz, äh, Zusatzspielinhalte ähm, wurden dort angepriesen, dass das noch alles kommen sollte und dann kam vor äh, ja, ungefähr, muss ich jetzt mal lesen, 27.01. Ähm, kam dann die Meldung, dass eben doch recht viele Spiele aufgenommen werden. Star Wars The Clone Wars wird auch weggenommen. Kenne ich gar nicht das Spiel. Ähm, ja, da sieht man mal wieder, dass Sony da ordentlich mal äh, Werbung gerührt hat dafür. Weil die Leute wissen einfach nicht, was dieses Portal für Spiele hat. Und eben, um mal auch ganz ehrlich sagen, ja, ja, Final Fantasy, das Neue, ist zwar auch geil, muss ich mal sagen, aber da warte ich nur drauf, bis da wirklich die Spieleanzahl mal wieder runtergeht. Ich gebe den ganzen Dingen noch ein Jahr, dann wird das wahrscheinlich äh, ja, entweder aufgenommen oder Free-to-Play mit äh, Premium-Account, dass ich eventuell meinen Charakter sehe, wenn ich 15 Euro ausgebe. Man weiß jetzt nicht, äh, wie sie sich das da vorstellen. Und deshalb... Äh, werde ich mal, glaube ich, auch ja kein Spiel mehr von Sony Online Entertainment eben runterladen, da ich das total für ja, Waste of Time und Traffic ähm, ja, halte, denn ich weiß ganz genau, dass der Support für den Arsch ist, dass ähm, ja, eh, eh keine neuen Spieler zukommen werden, außer eben, dass eben die YouTuber ähm, da, dafür Werbung machen, eventuell auch große YouTuber, aber die werden das wahrscheinlich auch nicht mal anrühren, dieses Game oder was da eben raus, äh, rauskommen wird. Ich bin mal gespannt, wann Sony Online Entertainment äh, Insolvenz anmeldet, weil sie doch echt ähm, ja, in letzter Zeit oder in der ganzen Zeit nur Scheiße gebaut haben. Und ja, das war mein Statement eben zu Sony Online Entertainment. Äh, ich würde mal eure Meinung über dieses tolle Unternehmen, äh, ja wie sage ich es jetzt, Wissen, ja, wissen, jetzt ist so toll, die Wörter hier zu finden. Ja, ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen und schreibt es einfach mal in die Kommentare und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüssi. Achte nicht auf all die Menschen, die nicht verstehen, wie es ist, über Leichen zu gehen. Sie sind die Beute, wir sind die Jäger, nichts und niemand zähmt den Wolf in uns. Lange gefangen in diesen Mauern, schöpfen wir nun die Kraft zu kämpfen. Schmerzende Wunden, Blut an den Händen, macht euch bereit, wir sind auf der Jagd. Glühen vor Sehnsucht, laufen wir weiter, steuern auf unsere Freiheit zu. Greift nach dem Bogen, schärft deine Sinne und schießt den brennenden Pfad.